Hey guys, welcome back to Tamil Canadian Baby Channel. Hi guys. So, yeah. So finally, you guys are all in a row. I'm going civil engineering. Pati. So, my husband is a civil engineer. You guys are all in So, that's why you guys are all in a row. So, that's why you guys are all in a row. So, that's why you guys are all in a row. So, that's why you guys are all in a row. So, that's why you guys are all in a row. Uh, and vandu ipo na vandu avanga na vandu ungaloda wife kadaya inda inda video la okay va so yeah, na ah yeah. uh? <laughs> so na vandu sila questions vandu yengitta uh, community tab la makkal ketirukanga adha na avanga kitta forward panna poran so adukku neenga vandu reply pannunga okay ingla sure sure okay let's start yeah okay ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து இங்கே ஜாப் கிடச்சது உங்களுக்கு ஆஸ் அன் நீங்கள் டேரெக்டாக ஒர்க் போகும்போது நீங்கள் ஏதாவது எம்ப்ளாயர் அப்ரோச் பண்ணி ஜாப் கிடச்சிதா இல்லை நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு ஜாப் கிடச்சது இங்கே டேரெக்டாகவே சென்னையிலேருந்து நீங்கள் வந்துட்டீங்களா இங்கே இல்லை எப்படி ஸோ நான் வந்து சென்னையிலேருந்து பிஆரில் தான் வந்தேன் எனக்கு எந்த ஒரு ஜாபும் இல்லை நான் இங்கே வரும்போது ஸோ தெர் ஆர் ஆக்சுவலி டூ ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் வந்து பிஆராக இங்கே டேரெக்டாக வந்து நீங்கள் ஜாப் சர்ச் பண்ணுறதும் பண்ணலாம் இன்னொன்று ஆப்ஷன் என்னென்னா உங்களை நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக இந்தியாவிலேருந்து எம்ப்ளாயர் இங்கே இருக்க எம்ப்ளாயரை காண்டாக்ட் பண்ணி வேலை உங்களை ரெக்ரூட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒர்க் பர்மிட் மூலமாகவும் வரலாம் ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து எப்படி வந்தீங்க நான் வந்தது பிஆரில் இங்கே வந்து நான் ஒரு ஒன் மந்த் ஆச்சு எனக்கு செட்டில் ஆகி நான் வந்து ஜாப் அப்ளை பண்ணி நான் தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ ஒன் மந்த்தில் ஐ காட் அ ஜாப் ஓகே எப்படி நீங்கள் ஜாப் கண்டுபிடிச்சிங்க லைக் நீங்கள் ஏதாவது கன்சல்டன்சி போனீங்களா இல்லை நீங்களே எஃபர்ட் போட்டிங்களா இல்லை ஏதாவது நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணிங்களா எப்படி உங்களுக்கு வந்து அந்த எம்ப்ளாயரை ரீச் பண்ணி உங்களுக்கு ஜாப் எப்படி கிடச்சிது இல்லை கன்சல்டன்சி எதுவும் போகல ஏன்னா கனடாவுக்கு நான் வந்த புதுசு எந்த கன்சல்டன்சியும் தெரியாது அந்த போகிறதுக்கான நாலேஜும் இல்லை ஸோ ஆக்சுவலாக என்னோடய ரெஸ்யூம் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கனடாக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிட்டோம் சில வெப்சைட்ஸ் இருக்குது லைக் லிங்க்டின் கிஜிஜி ஸோ எல்லாத்துலேயும் அப்ளை பண்ணி என்னோட ரெஸ்யூம் கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணேன் இந்தியாவில் இருக்க மாதிரி இல்லாமல் கனடாக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெஸ்யூம் கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து அப்டேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் இங்கே உள்ள வெப்சைட்ஸில் அப்ளை பண்ணி தான் ஜாப் எனக்கு கிடச்சி ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து என் என்னென்ன லிங்க்ஸ் மூலமாக அப்ளை பண்ணிங்க லைக் என்னென்ன ஜாப் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா ஸோ இதே நான் இது இது மூலயமா எந்தெந்த வெப்சைட் மூலயமா அப்ளை பண்ணேன் அப்படின்றது நாங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போட்டிருக்கோம் ஸோ செக் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஹவு டு கெட் அ ஜாப் இன் கனடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் அதோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ எப்படி உங்களுக்கு அந்த ஜாப் கிடச்சிது எப்படி நீங்கள் எம்ப்ளாயர் அப்ரோச் பண்ணிங்க எம்ப்ளாயர்ஸ் உங்க எம்ப்ளாயர் உங்ககிட்ட என்ன கேட்டாங்க என்ன குவாலிஃபிகேஷன் எதிர்பார்த்தாங்க அண்ட் உங்களுக்கு எப்படி கிடச்சிது ஸோ ஆக்சுவலாக எனக்கு கிடச்ச பிளாட்ஃபார்ம் வந்து கிஜிஜின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கனடாவில் அது ஒரு வெப்சைட்டு ஃபேமஸான வெப்சைட்டு அதில் வந்து ஒரு எம்ப்ளாயர் போட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி வேகன்சி இருக்குது எனக்கு வந்து ஒரு சைட் சூப்பர்வைசர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் அவங்கள டேரெக்டாக கான் காண்டாக்ட் பண்ணி நான் அப்ரோச் பண்ணும்போது அவங்க டேரெக்டாக சைட்டு கூப்பிட்டு ஒரு நாள் இன்டர்வியூ எடுத்தாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு அவங்க கேட்ட விஷயம் என்னென்னா அவர் வந்து ஒரு இந்தியன் எம்ப்ளாயர் வந்து ஒரு இந்தியன் என்ன கூப்பிட்டவர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவர் கேட்ட விஷயமே வந்து கனடியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு தான் கேட்டாங்க இல்லை சார் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி நான் இப்போ தான் கனடாலேருந்து ஐ மீன் இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்கேன் கனடாவுக்கு ஸோ கனடியன் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃபியஸாக இல்லை அப்படின்னு ஸோ அவங்க சொன்னாங்க அப்போது வந்து ரொம்ப புதுசாக இருக்கப்பா யூ ஆர் ஜஸ்ட் நியூ டு கனடா ஸோ உனக்கு வந்து வாலண்டியரிங் ஜாப் தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகே நான் அதான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகே வாலண்டியரிங் ஜாப் நான் போனேன் போய் ஒரு ஒன் மந்த் தான் ஆச்சு நான் அங்கே ஒரு நல்லா சாரி டு இன்ட்ரப்ட் யூ பட் வாலண்டியரிங் ஜாப் அப்படின்னா என்ன வாலண்டியரிங் நத்திங் பட் அவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஜஸ்ட் சும்மா அசிஸ்ட் பண்ணுறது லைக் சில பேர் அதுக்கு பே பண்ணுவாங்க பே பண்ண மாட்டாங்க லைக் நான் இன்டர்ன்ஷிப் ஆர் அப்ரெண்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த எம்ப்ளாயர் தே தே கேன் பே யூ ஆர் தே மை நாட் ஈவன் பே யூ ஸோ எனக்கு வந்து அவங்க தௌசண்ட் டாலர் பர் மந்த் அப்படி கொடுத்தாங்க இப்போ நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்கணும் ஆர் இதுதான் வந்து ஆக்சுவல் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இதுதான் ஆக்சுவல் குவாலிஃபிகேஷன் இங்கே இருக்கிற கனடியன் எம்ப்ளாயிஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன மெயின் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்ன சொல்வீங்க மெயின் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன சொல்வீங்க பேசிக் ரிக்குயர்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட
ஃபர்ஸ்ட் ரூன் வந்து நம்ம ஊரில் ஃப்ரெஷர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இங்கே வந்து என்ட்ரி லெவல் கேண்டிடேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ என்ட்ரி லெவல் இப்போ நீங்கள் புதுசாக வந்து நீங்கள் இங்கே ஜாப் சர்ச் பண்ணணும்னு சொன்னால் கூட நீங்கள் அந்த சர்ச்சில் போயிட்டு கீவேர்டு என்ட்ரி லெவலில் எம் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு சொல்லி போட்டாலே உங்களுக்கு வரும் செகண்ட் கேட்டகரி வந்துட்டு மினிமம் ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்ககிட்ட கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த தேர்ட் கேட்டகரி அந்த மெயின் கேட்டகரி அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே வந்து ரைட் ஃப்ரம் த டாக்டர்ஸ் லாயர்ஸ் அட் ஆர்கிடெக்ட் எல்லாருக்குமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊரில் என்ன தான் நீங்கள் அங்கேருந்து படிச்சுட்டு வந்தாலுமே இந்தியாவிலேருந்து படிச்சுட்டு வந்தாலும் இங்கே ஒரு லைசன்சிங் ச கோர்ஸ் மாதிரி நீங்கள் பண்ணணும் சில இதுக்கு கோர்ஸ் பண்ணலாம் சில இதுக்கு எக்ஸாம்ஸ் டேரெக்டாக நீங்கள் அப்பியர் ஆகலாம் அப்பியர் ஆகி அதுக்கு ஒரு லைசன்ஸ் எடுக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி இன்ஜினியர்ஸ்க்கும் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைட்டில் உங்களுக்கு வேணும் அது வந்து நீங்கள் மினிமம் ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இங்கே வந்து கெயின் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸாம் நீங்கள் அப்பியர் ஆகி அந்த ப்ரொஃபஷனல் இன்ஜினியர் அப்படின்ற ஒரு சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வாங்கலாம் ஸோ அது வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எல்லா இடத்துலையுமே டிமாண்ட் இருக்குது உங்களை ஈஸியாக ரெக்ரூட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய அதிகமாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் சொல்ல வரது என்னென்னா ப்ரொஃபஷனல் இன்ஜினியர்ன்ற டெசிக்னேஷனோ இல்லை அந்த அந்த லைசன்சிங் எக்ஸாமும் மஸ்ட்னு சொல்கிறேன் அது ஒரு மஸ்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக உங்களுக்கு இங்கே டிரைவிங் லைசன்ஸ் வேணும் ஜி லைசன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கனடாவில் அது உங்களுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனியில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நீங்கள் சைட் சூப்பர்வைசராக போகிற போகிறதா இருந்தாலும் சரி நீங்கள் சைட் டு சைட் ட்ராவல் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஜி லைசன்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க இங்கே நீங்கள் வந்த உடனே லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது ஒரு நல்ல பெனிஃபிட்டு ஏன்னா அவங்களோட ஜாப் ரெக்குயர்மெண்ட்லேயே அவங்க போட்டிருப்பாங்க லாஸ்ட் பாயிண்ட் மஸ்ட் ஜி லைசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் மெயின் பாயிண்ட் என்னென்னா இங்கே உள்ள லோக்கல் லாஸ் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அது நீங்கள் இங்கே வந்து கூட நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா இங்கே கனடா பொறுத்த வரைக்கும் எல் எல்லாத்துக்குமே லா லா இருக்குது கண்டிப்பாக அதுவும் சேஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது சிவில் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் நீங்கள் அது கொஞ்சம் பேசிக்காக உங்களுக்கு தெ தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா நல்லது லாஸ்ட் திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இன்டர்வியூ ஸ்கில்ஸு இன்டர்வியூவில் நீங்கள் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இருக்குது நம்ம நீங்கள் இந்தியாவிலே சிவில் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணியிருந்தால் கூட அங்கே உள்ள ஸ்டப்ஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்குது இங்கே நீங்கள் இதை எவ்வளோ கற்றுட்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்றத எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்டர்வியூவில் நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுற விதம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எஜுகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது இப்போ இந்தியாவிலேருந்து பேச்சுலர்ஸ் டிகிரியோ இல்லை எம்டெக்கோ பண்ணிவிட்டு வர்றவங்களுக்கும் கனடா யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து டிப்ளமோவோ இல்லை ஏதோ ஒரு டிகிரி வந்து சிவில் இன்ஜினியர் ரிலேட்டடாக பண்ணுறவங்களுக்கும் ஈக்குவல் வேல்யூ தான் இருக்குமா இல்லை அது எப்படி கண்டிப்பாக ஈக்குவல் வேல்யூ இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்தியாவிலேருந்து நீங்கள் படிச்சுட்டு வர்ற எஜுகேஷன் வேறு இங்கே நீங்கள் வந்து ஒரு டிப்ளமோ கோர்ஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு இருக்க மதிப்பு வேறு கண்டிப்பாக நான் நான் என் என்னோடய சஜஷன் படி நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா இந்தியாவை விட இங்கே இருக்க டிப்ளமோ கோர்ஸ்க்கு கூட வேல்யூ அதிகம் ஆனால் வந்து இந்தியாவிலேருந்து படிச்சுட்டு வர பேச்சுலர்ஸ்க்கு வேலை கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது கிடைக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக வேலை இருக்குது ஏன்னா நான் அது வேலை இருக்கிறனால தான் அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கனால தான் எனக்கே வந்து ஒன் மந்த்தில் ஃபஸ்ட்டு வேலை கிடச்சிது ஸோ கண்டிப்பாக ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது பட் அந்த ஒரு ஒரு பாயிண்ட் அதிகம் அவ்வளோதான் நீங்கள் இங்கே படிச்சிங்க சேலரி எவ்வளோ இருக்கும் ஒரு ஆவரேஜாக இல்லை இல்லை மினிமம் வேஜாக இல்லை எவ்வளோ இருக்கும் ஸோ சேலரி உங்களுக்கு நான் இங்கே ப்ராவின்ஸ் வைஸ் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் அது நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அண்ட் மினிமம் வேஜாக நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது இது போக இது வந்து உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனல் இன்ஜினியர் அப்படின்ற நான் ஒரு டைட்டில் சொன்னேன்ல அது இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த சேலரி எல்லாமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அது அப்படி இல்லை அது அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அந்த ஒன் இயர் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ண வரைக்கும் உங்களுக்கு மினிமம் வேஜ் வந்து ஃபோர்டீன் டு ஃபிஃப்டீன் டாலர் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் ஆண்டாரியோ பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ எவ்ரி ப்ராவின்ஸ் அது வந்து டிஃபர் ஆகும் இந்த டேபிள் பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் எந்தெந்த ப்ராவின்ஸில் எவ்வளோ மினிமம் வேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஓகே எதெல்லாம் பாப்புலரான சிவில் இன்ஜினியரிங் கம்பெனிஸ் இப்போ நான் இந்தியாவிலேருந்து நான் கனடாவுக்கு நான் ஜாப் ட்ரை பண்ணணும்னு சொன்னால் கம்பெனிஸ் நான் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் வந்து பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இண்டி லிங்க்டின்ல ட்ரை பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கம்பெனிஸ்லேயே டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு நான்
இப்போ லாயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே எங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்குது லைக் பர்சனல் இன்ஜுரி ஆக்சிடெண்ட் ரியல் எஸ்டேட் அப்படி அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்குதா அண்ட் அப்படி இருந்ததுன்னா என்னென்ன டிமா அந்த ஸ்ட்ரீம்ஸில் எது ரொம்ப ஜாஸ்தி டிமாண்டடாக இருக்குது கனடாவில் சிவில் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்குது எல்லா ஸ்ட்ரீம்ஸும் நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் லிஸ்ட்டில் ஸோ கனடா பொறுத்த வரைக்கும் இதில் எந்த ஸ்ட்ரீமில் வந்து உங்களுக்கு டிமாண்ட் அதிகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பொறு என்னோட ஐடியா வச்சு நான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் டிசைன் குவான்டிட்டி சர்வேங் அண்ட் சைட் சூப்பர்வைசிங் சொல்லலாம் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு மெயினாக ப்ரொஃபஷனல் இன்ஜினியர் அப்படின்ற ஒரு டைட்டில் இருந்ததுன்னா உங்களை ஈஸியாக ரெக்ரூட் பண்ணிடுவாங்க இப்போ நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி பேசுனீங்க ஜாப் இங்க எப்படி எல்லாம் இருக்கு ஸ்கோப் எல்லாம் சொன்னீங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃப்ரெஷரா இருக்கிறேன் அது நான் வந்து இந்தியால இருந்து இப்பதான் டிகிரி முடிச்சுட்டு ஒரு ஃப்ரெஷரா இருக்கலாம் ஆர் இங்க கனடா யூனிவர்சிட்டில இருக்கிற ஃப்ரெஷரா இருக்கலாம் எனக்கு இங்க ஜாப் ஸ்கோப் எப்படி கிடைக்குமா ஜாப் ஜாப் கண்டிப்பா கிடைக்கும் நான் வந்து இதுக்கு பிளைனா ஆன்சர் சொல்லணும் அப்படின்னா இங்க இருக்க எல்லா எம்ப்ளாயர்ஸுமே வந்து மினிமம் த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க அதுவும் த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் கெனடின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது இல்லாமல் நீங்கள் கேட்குற கொஷனுக்கு நான் வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜாப் கிடைக்கும் எல்லா வாய்ப்புகளும் இருக்குது அதுக்கான மெயின் எலிஜிபிலிட்டியாக அவங்க வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது உங்களோட ரெசியூம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் உங்களோட ஸ்கில்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும் அண்டு உங்களோட நெட்ஒர்க்கிங் ஏன்னா நீங்கள் உங்களோட ரெசியூம்லேயே வந்து நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ்னு சொல்லி ஒரு காலம் போட்டிங்க அப்படின்னா அது இன்னும் உங்களுக்கு உங்களோட ரெசியூம் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஹைலைட் பண்ணி காட்டும் ஸோ அதுக்கு வந்து நெட்ஒர்க்கிங் உங்களுக்கு ரொம்ப மெயினாக நல்லா இருக்கணும் என்ன <laughs> இந்தியாலேயும் கெனடாலேயும் நீங்கள் ஒர்க் வைஸ் கேட்டிங்கன்னா பெரிய ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த ஒர்க் வந்து லேபர் வச்சு தான் நம்ம பண்ணுவோம் இங்கே வந்துட்டு ஐ மீன் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து எக்யூப்மெண்ட் தான் ஆல் மிஷினரிஸ் எல்லாமே வந்து எல்லாத்துக்குமே மிஷின் இருக்குங்க அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறது மட்டும்தான் லேபர்ஸே தவிர அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஒர்க் பேர்டனோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவங்க வேறு ஒரு சிந்தி உழைக்கிற மாதிரி நான் பார்த்ததில்லை சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம சிமெண்ட் மிக்சரே சொல்லலாம் நம்ம சிமெண்ட் வந்து ஒரு பிளாக் ஒர்க்குக்காக இருக்கட்டும் பிரிக் ஒர்க்குக்காக இருக்கட்டும் நம்ம சிமெண்ட் மிக்ஸ் பண்ணுறதே வந்து நம்ம ஊரில் கொத்தனாரும் சித்தாலும் உட்காந்து கையில் தான் இது பண்ணுவாங்க மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க மிஷினும் இருக்கு பட் வந்து இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி தான் அந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னே சொல்லலாம் இங்க வந்துட்டு எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு மிஷின் இருக்கு அவங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் தான் எல்லாத்தையும் உள்ள கொட்டி விட்டு மிஷினை இது பண்ணிட்டு டேரக்டா எடுத்துட்டு போய் ஸ்பிளாஷ் பண்ணி அவங்க ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதுவே ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஒர்க் ரிலேட்டடா நெக்ஸ்ட் திங் என்ன மெயினா சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒர்க் டைமிங் சொல்லலாம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு எந்த ஒரு ஒர்க்காக இருந்தாலுமே எயிட் ஹவர்ஸ் ஜாப் தான் ஸோ சிவில் இன்ஜினியர் பொறுத்த வரைக்கும் சம்மர் டைம் இங்கே சம்மர் வின்டர் வரனால சம்மர் டைமில் மார்னிங் செவன் டு த்ரீ அப்படி நிறைய பேருக்கு இருக்கலாம் அண்ட் வின்டர் டைமில் வந்து ஒரு நைன் டு ஃபைவ் அப்படி இருக்கும் ஏன்னா வின்டரில் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் இங்கே சன் சன் ரைஸ் ஆகும் அதை பொறுத்து ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் ஜாப் இருக்கலாம் வேற இருக்குதா வேற ஒர்க்கிங் டிஃப்ரென்ஸ் இன்னொரு மெயினான விஷயம் நான் என்ன பார்க்குறதுனா சேஃப்டி இங்கே இந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஊரில் சேஃப்டி பண்ணுவோம் நம்ம கான்க்ரீட் போடுறதா இருந்தாலும் ரூஃபில் நின்று ஒர்க் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சேஃப்டி பண்ணுவோம் எல்லாமே பட் வந்து அது நம்மளாக எஃபர்ட் எடுத்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியாக எஃபர்ட் எடுத்து பண்ணுறது தான் பண்ணால் தான் உண்டு பட் இங்கே வந்துட்டு அதுக்குன்னு தனியாக மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு யூனியனே இருக்குது இங்கே அவங்க வந்து எப்போ வருவாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது இப்போ எல்லா சைட்டையுமே அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆகுது விசிட் பண்ணுவாங்க அவங்க விசிட் பண்ணும் போது அங்கே அந்த சைட்டில் வந்து சேஃப்டி இஷ்யூஸ் ஏதாவது ஒன்று கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா டைரக்ட் ஸ்பாட் ஃபைன் தான் உங்களுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸ்கியூஸ்மே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு சூப்பர்வைசருக்கு ஃபைன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஒர்க் இருக்குது அவங்க என்ன அந்த எந்த ஒர்க்கர் தப்பு பண்ணுறாங்களோ அவங்க ஹார்ட் ஹார்ட் போடலையா இல்லை வேஸ்ட் போடலையா
நான் ஃபைன் இது வரைக்கும் வாங்கினதில்லை எங்கள் சைட்க்கு வந்திருக்காங்க ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டைம்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர் லேபர் விசிட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் நான் இது வரைக்கும் டிக்கெட் வாங்கினதில்லை இங்கே டிக்கெட்னு சொல்லுவாங்க ஃபைனாக டிக்கெட் நான் இது வரைக்கும் வாங்கினதில்லை என் சைட்டில் வேலை பார்க்குற ஒர்க்கர்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க ரெண்டு மூணு வாட்டி எனக்கு தோணுது அண்ட் கமெண்ட்ஸ்ல கம்யூனிட்டி டேபில் கேட்டது எல்லாமே நான் கேட்டுட்டேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அந்த எஃபர்ட் எடுத்து எல்லாருமே கேட்டதுக்கு கேட்டதுனாலதான் என்னால அந்த கொஸ்டின் உங்ககிட்ட கேட்க முடியும் அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப நாளா கேட்டுட்டு இருக்கீங்க எங்களால இப்பதான் வீடியோ பண்ண முடிஞ்சது அதுக்கு வந்து ஒரு எங்களால இல்ல உங்களால என்னால நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அது போக அவங்க சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வேற டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க நிறைய இருந்ததுன்னா நாங்க அதை பத்தி வீடியோ பண்றோம் அப்படி இல்ல அதுக்கு கீழே கமெண்ட் பண்றோம் ஓகே கைஸ் கீப் சப்போர்ட்டிங் அடுத்த ஒரு வீடியோல ரொம்ப சீக்கிரமாவே உங்களை சந்திக்கிறோம் பாய்